നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഈവനിങ് ഡിബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുജയ പാർവതി പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലെ നരബലിയിൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിലേക്ക് മലയാളപ്പുഴയിലെ വാസന്തി മഠത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കൂടി പ്രതിഷേധം കൂടി വന്ന ദിനമാണിത് അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അടിപ്പെട്ട് പൈശാചിക പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കെതിരെ ഇപ്പോഴുയരുന്ന ജനരോഷം കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിഷയവും മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പോലെ മറക്കുമോ പ്രബുദ്ധ കേരളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ദുർമന്ത്രവാദത്തിനും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും വഴിപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിന് തടയിടാൻ ബിൽ നിയമമാക്കി മാറ്റാൻ ഇനിയും വൈകുമോ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടായ സംഭവം പത്തനംതിട്ട മലയാളപ്പുഴയിലാണ് അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദ കേന്ദ്രം പോലീസ് ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രവാദിനിയെയും സഹായിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അവിടെ അങ്ങനെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത നൽകിയതോടെയാണ് പോലീസ് ഇടപെട്ടത് അതിനു മുൻപ് പോലീസ് അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും അവിടെ ഉയരുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസന്തി മഠത്തിനെതിരെ ഇതാദ്യമല്ല പരാതി ഉയരുന്നത് നേരത്തെയും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എസ് പി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മലയാളപ്പുഴയിൽ അവർ ഒരെണ്ണം പിന്നെ രാവിലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഭാര്യയായ ശോഭന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വളരെ സീരിയസ് ഉള്ള ആലിഗേഷൻസ് ആണ് അവർക്കെതിരെ ഡിവൈസ് പി പത്തനംതിട്ട എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആലിഗേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിനു വേണ്ടി ഡിവൈസ് പി പത്തനംതിട്ട ചെയ്ത ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർ നടപടി ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം അവിടെ എന്താ എവിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആലിഗേഷൻസ് നമ്മൾ മൊത്തം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആലിഗേഷൻസ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേസാവും പിന്നെ നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവും പ്രതിഷേധ മാർച്ചുമായി യുവജന സംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം അവിടേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവരവിടെ എത്തി ആ മന്ത്രവാദ കേന്ദ്രം തല്ലി തകർത്തു എസ് ശ്യാംകുമാർ നൽകും വിവരങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്യാംകുമാർ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കാരണം അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിവേരറുക്കേണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇലന്തൂരിലെ നരബലിക്ക് ശേഷം കേരളം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഇത്തരമൊരു ദുർമന്ത്രവാദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ശ്യാംകുമാർ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സംഭവം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് ശ്യാം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ വാർത്ത ഇന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ആ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധ കാറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ ശക്തമായി അടിച്ചു അത് യുവജന സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു നാട്ടിലുള്ള യുവജന സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെയുള്ള ആ ദുർമന്ത്രവാദ കേന്ദ്രം ആ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം അവർ തള്ളി തകർക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക് അവർ കയറി അവിടെ ആ മന്ത്രവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സഹായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു യുവാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ ആളുകളെ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അപ്പോഴൊന്നും പോലീസ് അവിടെ എത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് മലയാളപ്പുഴ പോലീസ് അവിടെ എത്തിയ ശേഷവും ഈ മന്ത്രവാദിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മലയാളപ്പുഴ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അവരെ അകത്തിരുത്തുന്നു പോലീസ് ജീപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്താണ് താമസം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ഡി വൈ എസ് പി അവിടെ എത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം എത്തി നാട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ മന്ത്രവാദിയെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആവശ്യപ്
ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധം അവിടെ ഉയർന്നു അവരെ മലയാളപ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് സാധാരണ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല പകരം പത്തനംതിട്ട ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ മന്ത്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ചാർജുകൾ അവർക്കെതിരെ നിലനിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരും ആ വകുപ്പുകളൊക്കെ ചുമത്തേണ്ടി വരും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കേസുകളും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നാളും ഈ പരാതിയെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടും ഒരു നടപടിയും എടുക്കാതെ സ്ത്രീയെന്ന പരിഗണന നൽകി അവരെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന മലയാളപ്പുഴ പോലീസിൽ നിന്ന് മാറി പത്തനംതിട്ട ഡി വൈ എസ് പി അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് നിലവിൽ അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് എത്ര കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രവാദത്തിന് മന്ത്രവാദ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവരം പോലീസ് ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ അവർ മറ്റിടങ്ങളിൽ പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂജകളും മറ്റും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇലന്തൂരിലെ നരവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പൂജ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ വാഹനം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ സ്ഥലം പൂട്ടാനായിട്ട് ആ കെട്ടിടം പൂട്ടാനായിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അതിലും ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ആ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പൂട്ടിയിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കാവലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അവരിപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ തന്നെയാകും പ്രതിക്കെതിരെ വരിക ഈ മന്ത്രവാദിക്കെതിരെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം ഓക്കെ എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്യാമാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് ദുർമന്ത്രവാദം നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ മലയാളപ്പുഴയിലെ വാസന്തി മഠത്തിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ഇരയാക്കി പരസ്യമായി മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം നമ്മുടെ വാർത്തയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ നാട്ടിലെ യുവജന സംഘടനകളും മറ്റും നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധമായി ഇവിടെ എത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച പോലീസ് രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ഉള്ള ആലിഗേഷൻസ് ആണ് അവർക്കെതിരെ തുടർ നടപടി ഇപ്പോ അവരുടെ വീട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം മന്ത്രവാദ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്ത കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസ് നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും മന്ത്രവാദിനി പോലീസ് കസ്റ്റഡി അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരായ ട്വന്റി ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇലന്തൂരും മലയാളപ്പുഴയും മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പരിച്ഛേദം പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ടാകും കാരണം മലയാളപ്പുഴയിലേക്ക് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം എത്തി ഈ വാർത്ത ദൃശ്യം സഹിതം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ പരാതിപ്പെടാതെ മൗനം പാലിച്ച നമ്മളും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ അതിഥികളായി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകരായ രാഹുൽ ഈശ്വർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ഹരി പത്തനാപുരം എന്നിവരാണ് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ഹരി പത്തനാപുരത്തിലേക്കാണ് ശ്രീ ഹരി പത്തനാപുരം വിശ്വാസത്തെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം ഉള്ള വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട നിരവധി പേർ ഒന്നിച്ച് സാഹോദര്യത്തോടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടേത് വിശ്വാസത്തിനപ്പുറം ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായ നരബലിയിലേക്ക് വരെ നമ്മുടെ നാട് കടന്നുപോയി എന്ന ഞെട്ടലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് കേരളത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ പലരും അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വഴി മാറ്റി വിടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസത്തെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വഴി മാറ്റി വിടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം അതിന് പലപ്പോഴും ഈ മതപണ്ഡിതരും എന്നെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറയുന്നില്ല കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതൊരു വലിയ പണം കായ്ക്കുന്ന ഏറിയ ആണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് സമ്പന്നരാകാൻ കഴിയു
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്യമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടലുകളും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ കാരണം ദിവസവും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാൻ കഴിയും വെറുതെ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മാതയാണ് ഉപദ്രവമാണ് ആഭിചാരമാണ് ക്ഷുദ്രമാണ് എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് പണമടിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഘമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മന്ത്രവാദിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്രീ ഹരിപത്നാപുരം ഒരേ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴാണല്ലോ സമയം നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ എത്തുന്നവർ തങ്ങളുടെ സമയം നന്നാകാൻ തങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകാൻ പലതും ചെയ്യാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പോഴേ അതിന് തയ്യാറാകും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭഗവൽ സിംഗിനെയും ലൈലയെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിമെനാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഭാഗ്യം തേടി താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും താങ്കൾ ഒരാളെയെങ്കിലും തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒരാളെയും നല്ല ഞാനിപ്പം എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരസ്യമായി പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഒരു ജോത്സ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലകപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ട ആളാണെന്നും അവർക്ക് മാനസികമായ പിന്തുണ നൽകേണ്ട ആളാണെന്നും അവർക്ക് ആ സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും നിരവധി ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അത്രയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ജോർജന്മാർ എന്റെ അടുത്ത് അസുഖമായി വരുന്ന ജോത്സ്യവും ഒരു തരത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ല ഈ സൈക്കോളജി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശീശന്മാർ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതിന് പകരം ബോധപൂർവം ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിന് ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് വലിയ പൂജകൾ നടത്തണം ഹോമം നടത്തണം ഇത് മറ്റാരും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആഭിചാരം ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ന് പണം പിടുന്നത് അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ ഈ ആഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദുർമന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും കഴിയും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ആ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈലയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ആളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവരിതിലേക്ക് ചുവട് മാറിയത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ഈ വഴികളിൽ ഈ ഷാഫി മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ അതിന് മുൻപും ഇവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റാളുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഇതൊരു വൈറസ് പോലെ പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ രാഹുലീശ്വർ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ മാതാവ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അഥവാ അജ്ഞതയാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ആർത്തിയും അറിവില്ലായ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയും അത്യാഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസം പുതിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഹരി അടക്കമുള്ളവരെ എത്ര വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ജോർജ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ കൗൺസിലിംഗ് തന്നെയാണ് പഴയ കാലത്തെ ഓറിയന്റേഷനോ മെന്ററിങ്ങോ കൗൺസിലിങ്ങോ എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും ആ ഓറിയന്റേഷനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോലിക്കാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ അനാലിസിസിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ജോത്സ്യന്മാരുടെ സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയിരുന്നു അത് ഞാൻ അവരോട് വളരെ താഴ്മയായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരു സെവൻ ഡേയോ ഫോർട്ടീൻ ഡേയോ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് കൂടെ കഴിയണം കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ
അതായത് മറ്റു ബില്ലുകൾ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബില്ലുകളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്ന് അതിന്മേലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസം തടയാനുള്ള ബില്ല് തയ്യാറായി ഒരു വർഷമായിട്ടും അത് നിയമമായിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഈ ഇലന്തൂരും മലയാളപ്പുഴയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായി വിയോജിക്കേണ്ടി വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷം കുറെ കൂടെ ആർജവം കാണിക്കണം രമേശ് ചെന്നിത്തല റിഗുലർ കോർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആൻഡ് ഐസ് പൊസിഷൻ ബിൽ ആദ്യം വന്നത് അപ്പോ സ്ട്രക്ചറലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണം അമ്പലം പള്ളി മോസ്ക് ചർച്ച ആക്രമം ഇവർക്കെല്ലാം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ബാധകമാക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തൊരു സജഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് തെറ്റുകാരുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യാജന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പം അതായത് എന്താ പറയുക കാവ്യ ഒരുക്കുന്ന നിത്യാനന്ദ ഒരു കവനാണ് പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റലക്ച്വൽസുകളാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയും ഇവരെ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ശ്രീ രാഹുലേശ്വരിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരിയും ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂരും കൂടി നമുക്കൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി താങ്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടാകണം അതിനൊക്കെ നമ്മളും ഒരു തരത്തിൽ ഉത്തരവാദികളല്ലേ ഈ സമൂഹം സുജയ ഇതിന് എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഞാൻ പറയാം വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്നാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നരബലിയിലെ ആളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നാണ് അപ്പൊ വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജനല്ലാത്ത സിദ്ധനുണ്ട് എന്നതിനുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അമാനുഷികമായ ശക്തികളുണ്ട് എന്നാണല്ലോ സിദ്ധൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ സിദ്ധിയുള്ള ആൾ എന്നാണ് അപ്പോ മലയാള പുല പുല പുഴയിലെ ഈ മന്ത്രവാദിനിയുടെ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനലിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു ശ്യാം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടറാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളെ പറ്റിയോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റിയോ ആദ്യമായി ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശബരിമലയിൽ പ്രായവ്യത്യാസം നോക്കാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു ആ വിധിയെ കാറ്റിൽ പറത്താൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആരാ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഐത്തം നിരോധിച്ചു ഭരണഘടനയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഭരണഘടനയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അൻപത്തൊന്ന് എ എച്ച് എന്നുള്ള വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ ബോധം യുക്തിബോധം വളർത്താൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൗരനും ചുമതലയുണ്ട് നമുക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും മൗലികമായ പൗരന്റെ ചുമതലയാണ് യുക്തിബോധം വളർത്തുക ശാസ്ത്രീയ ബോധം വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി താങ്കൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കരുതിയതല്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോകാതെ വയ്യ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലന്തൂരിലെ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് അതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരം നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കുന്ന അതുമൂലം മറ്റുള്ള ആളുകളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ വൈറസ് തുടച്ചു മാറ്റാനായി ഒരു തുടർ ഭരണം കിട്ടിയിട്ടും ആ ബിൽ നിയമമാക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന 
അതിപ്പോ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ടൊന്നും മിണ്ടൂല അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കോ വാട്സപ്പോ ട്വിറ്ററോ യൂട്യൂബോ ഉപയോഗിച്ച് അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചികിത്സിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇതല്ലേ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു അടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് മന്ത്രവാദം മന്ത്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവത്തെ വരുതിയിൽ നിർത്തുകയെന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്റെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയെ നിർദ്ദയം കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ നരബലി നടത്തിയാൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഇതവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നരബലി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഭിമന്യുവിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നരബലിയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നരബലിയാണ് അപ്പൊ നരബലി പുതിയൊരു സംഗതിയല്ല അവിടെ ഹിംസയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്കും കൂടിയ അളവിലോ കുറഞ്ഞ അളവിലോ ഹിംസയുണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനാവുക എങ്ങനെയാണ് മതപ്രവർത്തനാവുക ഇതിപ്പോ മലയാളപ്പുഴയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ കണക്കിന് പോക്സോ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുറ്റമായിരിക്കണം കാരണം അതിപ്പോ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ തരം മന്ത്രവാദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരുപോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപോലെ ഏറിയ അളവിലോ കുറഞ്ഞ അളവിലോ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പരിധി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഏത് മതമായാലും ആ മതവും എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ തിരികെ എത്താം അങ്ങയിലേക്ക് ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ മതം ഏതായാലും ഏത് മതത്തിനുള്ളിലും ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയോ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതിൽ കഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അതിൽ നിന്ന് സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ൊക്കെ അത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു മനസ്സോടെ പോകേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണോ നമ്മുടേത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിരോധിക്കാൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുക എന്നതാണ് അത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു അത് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് പോവും സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാരണം എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സോറി എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾ നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹ മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു പരിവർത്തനം അതിന് തടയിടാൻ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തിയെത്തിയിരു ഇലന്തൂരും മലയാളപ്പുഴയും മാത്രമല്ല നമുക്കിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം ും അനാചാരങ്ങളും തടയാനായി നിയമപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ കരട് ബില്ലാണ് ദ കേരള പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസ് സോസറി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഇങ്ങനെയൊരു ബില്ല് ഉണ്ട് അത് നിയമമായി മാറുമ്പോഴും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കലുകൾ അത് അങ്ങേ അലട്ടുന്നില്ലേ അതായത് മതപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ ഒഴിവാണ് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിന് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് കേസെടുക്കുക അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മതം അല്ല അന്ധവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം മതമല്ല എന്ന നിലക്ക് വ്യാപകമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് നല്ല ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തണം ഇപ്പോൾ അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയുമാവാം അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അയാൾ അധ്വാനിക്കണം 
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ മാറാവ്യാധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നേർച്ച നേരുക ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ പണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആൾ ദൈവങ്ങളും എല്ലാ സിദ്ധന്മാരും എല്ലാ ദിവ്യന്മാരും അവരോ അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളോ പണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ പണം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നോക്കൂ ഈ ഇത്തരം ചാനലുകളിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ എന്താ വലംപിരി ശങ്ക് അതുപോലെ രാജമാണിക്യം അള്ളാ അള്ളാ ബർക്കത്ത് ലോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ലോക്കറ്റ് ധരിച്ചാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയാണ് ആ അതെ അത് സ്റ്റോപ്പ് പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് പത്രത്തിൽ ഇന്നലെയും ഞാൻ വായിച്ചു പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് പത്രത്തിന് വലിയ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലത്തും എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വേണ്ടത് ഇതിന്റെ പരസ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രചാരണം നൽകുന്ന ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരിൽ കേസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മതമല്ല ഇപ്പൊ ആ കാര്യപ്പെട്ട മതപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ ആഭിചാരവും കൂടോത്രവും മന്ത്രവാദവും ഒന്നും മതമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ മത സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാതെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കൊണ്ടുപോയാൽ അതിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം ശിക്ഷിക്കണം അതിന് വകുപ്പുണ്ടാവണം മതത്തിന്റെ ലേബിളിൽ മതത്തിന്റെ തണലിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ അത് മതവിരുദ്ധമായി മാറുന്നില്ല അതാണ് മതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീ കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തെ തന്റെ വരുതിക്ക് കീഴിൽ വരുത്താൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ദൈവത്തെ നരബലി കൊണ്ട് പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവം പിന്നെ എന്തിനാ ആ ദൈവത്തിന് എന്ത് കാരുണ്യമാണുള്ളത് ദൈവം ദയാലുവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മതം മോശമാകും മതവിശ്വാസം മോശമാകും മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും അപ്പൊ ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാവണം ശരിക്കുള്ള മതവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയണം അതൊരു പക്ഷേ മതവിരുദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് അതിന് വിരോധമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകും അവിടെയും നമുക്കൊരു ഒരു മാർഗരേഖ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനോ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനോ മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൂഷണങ്ങൾ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ വരെ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വരും ഒന്ന് രണ്ട് അറസ്റ്റുകൾ നടക്കും എത്ര കാലമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ നന്നായി എല്ലാ ആളുകളും റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ കൂടെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിയമപാലകന്മാർ ജാഗ്രത പുലർത്തുമെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അവിടെ ആഭിചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തീർച്ചയായും ജനങ്ങളാണ് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് ട്വന്റി ഫോർ ഇയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ട്വന്റി ഫോർ ഇയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിടിമുറക്കി ഒരു തലമുറയെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിച്ച് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ഇത് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വിശ്വാസത്തെയോ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചോദ്യം ും അനാചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണോത്സുകത വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ നരബലിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം അടക്കം നടത്തുന്നതും ഇതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്ന അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളല്ലേ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം വേറെ അന്ധവിശ്വാസം വേറെ ഇവയെ ന
കർണീയനായ കാരശ്ശേരി മാഷൊക്കെ ഉണ്ട് ശബരിമല വിഷയം ഇതിലൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പോലും പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല വിഷയം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൂടി ജനിച്ച സമുദായമായ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ വളഞ്ഞ വഴി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാടകമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയത്വം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേവല ബൗദ്ധികവാദത്തിൽ നിന്നോ കേവല എന്താ പറയണേ പുരോഗമനവാദത്തിൽ നിന്നോ അല്ല ഇത് കാണണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കില്ല കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വിശ്വാസികളാണ് അപ്പം ഇത് വിശ് ഇത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം മോഡറേറ്റ് ആയവരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രചിന്ത സമന്വയിപ്പിക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ തെറ്റായ മേഖലകളെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ് മേഖലകളെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ പോകാനും പോകാതിരിക്കാനുമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മനുഷ്യരുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ആ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷമായ വിഷയമായതിനാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായി പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നയാൾ അയാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംശയമില്ല ഒരു ഇവിടെ തർക്കം അവിടെയാണ് രണ്ട് ഫിൽറ്ററുകളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുക ഒന്ന് എക്കണോമിക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണം രണ്ട് ലൈംഗികമായ ചൂഷണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരിക അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതിനെതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും യോജിപ്പാണ് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നിത്യാനന്ദ അടക്കമുള്ളവരോ ആസാറാം അടക്കമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സന്തോഷ് മാധവൻ അടക്കമുള്ളവരോ ഇവരെല്ലാം തീർച്ചയായും എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുർമീത് രാം പ്രഹീം അടക്കമുള്ളവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരുമാണ് എന്നാൽ ഈ നല്ലതിനെ മാറ്റണം ചീത്തയെ മാറ്റണം ഇത് തമ്മിൽ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുള്ളത് നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇന്റലക്ച്വൽസിന്റെയും വിശ്വാസികളുടെയും പുരോഗമനവാദികളുടെയും ശാസ്ത്രചിന്തകരുടെ എല്ലാം ഒരു കോമൺ കൺസെൻസസോ മീറ്റോ പോലുള്ള കാര്യം നടത്തണം സർക്കാരിനൊരു പോളിസി പേപ്പർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാര്യം ഇതിൽ പ്രധാന തർക്ക വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കടക്കം ഇത് വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് ഒരു സോളിഡ് എന്താ പറയുക ഒരു സജഷൻ വെക്കാം എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും എല്ലാം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ബാധകമാകണം ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് വിശ്വാസത്തെ കൈകാര്യത്തേക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പകരം അന്ധ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയാലേ നമുക്കതിനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ഇത് തത്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ അങ്ങ് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷകരായി പറയുന്ന ആളുകളിൽ പലരും ഇതുപോലെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മോശം പ്രവണത നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഇഴകീറിയ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ ആ അതിർവരമ്പ് വളരെ ലോലമാണ് അതിനിടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയെ മറുവശത്തേക്ക് തള്ളിയിടാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും ഈ സംരക്ഷകരായി കൂടെ കൂടുന്നവർക്ക് തിരികെ എത്താൻ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ഹരിപത്രാപുരത്തിന്റെ മറുപടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ വേണം അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിവേരറുക്കേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം ചർച്ചയിൽ അതിഥികൾ നമുക്കൊപ്പം തുടരുകയാണ് ശ്രീ ഹരിപത്നാപുരം ഒരു നേരിയ അതിർവരമ്പേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ടു തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വഴുക്കിയിടാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് ശ്രീദേവി എന്ന പേരിൽ കൂടെ കൂടിയ ഷാഫി തന്നെ തെളിയിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ താങ്കൾക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന പലരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് അവർ ആളുകളെ ഈ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നത് ഡേറ്റിയാണ് അവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷ് പറഞ്ഞു അദ്ദേ
ജനക കണിയാർക്ക മുതായ അംഗങ്ങൾക്കാണ് അവകാശമുള്ളത് കാരണം അവരുടെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു തൊഴിലാണ് കാരണം വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പലയിടത്തും ചെന്നാൽ ചെറിയ കുടിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ ഒരു ഉന്നമനത്തിനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു കുല തൊഴിലാണ് ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പല ആളുകളും ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകാൻ കഴിയും എന്തും ആരോടും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പന്നരാകാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പണമുണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടീശ്വരരാകാം നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളുണ്ട് ശ്രീ ഹരിപത്നാപുരം അങ്ങനെ മാത്രമല്ലല്ലോ ശ്രീ ഹരിപത്നാപുരം അങ്ങനെ മാത്രമല്ലല്ലോ മറ്റൊരാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്ന ആളുകളും കൂടി വരുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് കൂട് അതായത് കൂടുവാത്രം ആധിചാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് എത്രയോ ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന തന്നെ ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറയില്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും സമയവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിനകം എന്നെ ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കി തരുമോ എന്ന് പരസ്യമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും ും പറയാം വിശ്വാസിയായി ഞാൻ കരുതിയ ഒരാൾ ഇതുപോലെ പലരും ചോര തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പിടി പിടി വീഴണം പിടി വീണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടും അതെ എന്നാൽ പിന്നെ എം എൻ കാര്യ തീരുമാനത്തിനെക്കെതിരെ എന്നെ കൂടുവാത്രം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കത്തില്ലേ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പോലും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വലിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ നിർദ്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് ജഡ്ജിയുടെയും പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെയും രൂപമുണ്ടാക്കി കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൈകാലികൾ കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞത് സ്മശാനത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് സ്മശാനത്ത് കൊണ്ടിടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സ്മശാനത്തിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് സ്മശാനത്ത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇട്ടിട്ട് ആ വന്നിട്ട് അവസാന ജയിലിൽ വീട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ നിധി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മത പണ്ഡിതൻ ഒരു അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിധി എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴിക്കുകയാണ് കുഴിപ്പിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് നിധി മാറി മാറി പോകുന്നു ഇതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എന്റെ വലിയ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ ആഭിചാരം എന്ന പേരിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷിച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരു ചില ജോലിച്ചന്മാരുണ്ട് ആ ബാധ കയറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അന്വേഷിക്കാം അവർ സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വലിയ ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ അതായത് വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ തള്ളി പറയുന്നില്ല ഓരോ മതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദൈവത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഹരിപത്രാപുര സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ അറബി മാന്ത്രികം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഷാഫിയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ ഈ മന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം വന്നെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഈ അറബി മാന്ത്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേ കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂർ എന്താണ് ഈ അറബി മാന്ത്രികം ഷാഫി എന്ന പേരുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പല സമൂഹ മാധ്യമ ഹാൻഡലുകളിലും എല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ അതിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയല്ലേ അതെ അറബി മാന്ത്രികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അറബി ഒരു ഭാഷയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്ര
മതവിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും വേറെ ആയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശാസ്ത്രബോധവും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടീമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോകും ഇത് മാത്രം മതിയല്ലോ ഈ മന്ത്രവാ മന്ത്രവാദം നടത്തുന്നവർ കൂടാത്രം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവർ പണം വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ മന്ത്രവാദം നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് പോയി 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 അവസാനം ആളുകളെ കൊല്ലുക എന്നിടത്ത് എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ നരബലി നടത്തിയിട്ട് ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിലായി തീരും എന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസ ബ്ലാക്ക് മാജിക് നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും ആ കരടിലുള്ള പോലെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അത് തീരുമാനിക്കുക എന്ത് വന്നാലും അതിനൊരു മതത്തിന്റെ ലേബൽ ഉണ്ടായാൽ പോലെ അപ്പൊ ചർച്ചകൾ നടക്കണം ധാരാളമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം പോലീസ് എന്താ ചെയ്യാം പോലീസിനെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് അയാൾ മന്ത്രവാദിനെയാണ് അല്ല മന്ത്രവാദിയാണ് ആ മന്ത്രവാദിക്കതിൽ കേസെടുക്കാനുള്ള ഏത് വകുപ്പാണുള്ളത് ഒരു നിയമം വേണ്ടേ അല്ലെ ഒരാൾ കൂടാത്രം ചെയ്യുന്നു കൂടാത്രം ചെയ്ത് ആ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം നടത്തിയ സ്ഥലം ആളുകൾ എറിഞ്ഞ് പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം നാളെ ഒരു പക്ഷെ കേസ് വരിക ആ അതിന് പിന്നെ എറിഞ്ഞ് പൊളിക്കാൻ പോയ ആളുകൾക്കെതിരിലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പറയാലോ ഇതെന്റെ വിശ്വാസവും മതവുമാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് വേർതിരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അനാചാരമാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആണ് ഇത് പാടില്ലാത്ത അങ്ങനെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കർണാടകയിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നിയമപാലകന്മാർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാനൊരു പത്ത് പതി നിങ്ങൾ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡയലോഗ് കമന്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞതിന് സന്തോഷം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ജ്യോതിഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡയലോഗ് കമന്റുകൾ വരുന്നത് കാരണം ഈ മന്ത്രവാദമോ കൂടുപാത്രമോ ആഭിചാരമോ രോഗം ചെവാഴ്ച വരുന്നവനെ ബാധയാണെന്ന് പറയാതെയും നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പറ്റും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പണം മാത്രമാണ് പണം മാത്രം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകൂ സമ്പത്തുണ്ടാകൂ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ഇതാണ് നിലപാട് ഓക്കെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പൂജയും ഒക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനായി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോട് കൂടി നമ്മുടെ ചർച്ച എന്തായാലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ അനാചാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായുള്ള ബോധവൽക്കരണം അത് അനിവാര്യമാണ് നിയമം മൂലം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണം അതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആർജവത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടോ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ല കാര്യം കൃത്യമായ നിയമം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് വരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണം ന്യൂസ് ഈവനിങ് ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്തകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കടക്കുന്നു വിജയ് സാഖറയെ എൻ ഐ എ ഐ ജി ആയി നിയമിച്ചു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിലവിൽ സംസ്ഥാന ക്രമസമാധാന വിഭാഗം ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പിയാണ് അദ്ദേഹം ഐ ജി അശോക് യാദവിനെ ബി എസ് എഫിലേക്കും നിയമിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഷെഫീദ് റാവുത്തർ നമുക്കൊപ്പം ഷെഫീദ് റാവുത്തർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സുജിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ ഒരാൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന വിഭാഗം ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി വിജയ് സാക്കറെ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ ഐ ഐ
ഓക്കെ ഷഫീദ് റാവത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഷഫീദ് തുടരുക മറ്റൊരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോകണം എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയത് എൽദോസിനെതിരെ തുടർ നിയമ നടപടികൾക്കുള്ള അനുമതിക്കായി അന്വേഷണ സംഘം സ്പീക്കറെ സമീപിക്കും ഷഫീദ് റാവത്തർ നൽകും ഈ വാർത്തയുടെയും വിവരങ്ങൾ ഷഫീദ് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിനെതിരെയുള്ള പരാതിയുടെ ഗൌരവം കൂടുകയാണ് ബലാത്സംഗ കുറ്റം കൂടി ചുമത്തുന്നതോടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ സുജയ ശക്തമായൊരു വകുപ്പ് കൂടി എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എക്കെതിരെ ചുമത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ഇന്നലെ വിശദമായ മൊഴി പരാതിക്കാരുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴും പീഡനവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ പരാതിക്കാരി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുൻപിലും ആവർത്തിച്ചു അതിനാൽ പീഡനക്കുറ്റം കൂടി ചുമത്തി അന്വേഷണ സംഘം പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എം എൽ എക്കെതിരെ ഈ ബലാത്സംഗ കുറ്റം കൂടി ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ എം എൽ എ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ മാത്രവുമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് എം എൽ എയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാകും അറസ്റ്റ് എങ്കിലും അതിന് മുൻപ് തന്നെ എം എൽ എയെ കണ്ടെത്തി അതിന് അറസ്റ്റിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബലാത്സംഗ കുറ്റം കൂടി എം എൽ എക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരിക്കുന്നു പാർട്ടി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ ആകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെ അന്വേഷണം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഷഫീദ് ആ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വരും മണിക്കൂറിൽ ഷഫീദ് റാവത്താണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ന്യൂസ് ഈവന